皆さんこんにちはヘアメイクアップアーティストの三笘愛です今日は絶対買うべき新作コスメを紹介したいと思います、えー、私がね日本にいて買ってきたものだったりいろいろあるんですけれども本当にね新作がどれもすごい可愛くて春っぽくてなんか今っぽくてみたいなものがたくさんあったのでそれを、えっと、メイクしながらね紹介していきたいと思いますでまずベースからいきたいと思いますアスレティアのスキンプロテクション UV ジェル C02 番ですねこれめっちゃ質感もちょうどいい白くなりすぎないやっぱ下地とか日焼け止めの懸念点っていうかものによっては本当にすっごい白くするものがあったりもするんですよなんですけどこちらのアスレティアさんはですねえー、とここでいきますねで程よよくトーンアップすするんですよね本当に程よいなんかそんなにがっつりでもない今までっていうかものによってはグリーン系のものってどうしてもくすみやすいので日焼け止めが入ってても目の周りはちょっと別の色を使ってくださいみたいな感じになることが多かったんですけどこれに関しては全体的につけてもトーンアップするぐらいな感じで終わります赤みがない人でも使いやすい感じなのかなと思いましたただすっごいくすみやすい人とかはあのもう一個ねピンク色のやつがあるんですよそっちの方があの健康的な感じに見えるのでもしかしていいかもしれないですねはい忘れてねアスレティアの日焼け止めでファンデーションです私結構ずっと紹介してたんですけどどうやらあの日本で発売されたのが最近らしいですシャネルですそうこちらのねもう本当に結構ずっと大好きでこのつぶつぶが入ったタイプで割とこういうリキッドファンデーションってがっつりつくんじゃないかと思われる方もいるかもしれないんですけど美容液が入ってる感じこのつぶつぶと一緒にだからめっちゃ良かったんですよで私が使ってる品番は B の20番なんですけどこれは本当にもうえつきましたみたいな感じぐらい花と私の花と全く一緒の色を私は買いましたただこのファンデーションブラシちょっとちっちゃいですよねなので時間がかかるのでこちらのアーティストのブラシですこれ結構一気にいけるから楽なんですよねなのでもちろんあの付属のものを使ってあげてもいいし手でも全然塗れますはいお肌の状態はこんな感じですなのでシミとかも隠しすぎないんですよね私もここにそばかすみたいなシミみたいなのがあるんですけどそれも隠しすぎないですだからもっとカバー力が欲しい人はさらにコンシーラーとかを足した方がいいかなと思うんですけどナチュラルにカバーしたいっていう人はもう最適な感じです次はですね眉毛に行きます最近髪の毛をね結構オレンジ系というかシャーベット系というかピンク色みたいなそんな色が今落ちてきてたりするんですけどそんな感じの色を色にしてますなので眉毛もちょっとだけピンクっぽいのも可愛いんじゃないかと思って立てたところに出てきた新作こちらですはいアディクションのプレスドデュオアイブロウ005番ですね。結構ピンク系のあったと思うんですけど、これ本当にちょうどよくて、こっち側の茶色がココアみたいな感じ。なので、少しアッシュっぽい感じのくすみも入ってるんですよ。なので、なんか赤々しくならないっていうか、すごいやっぱ赤すぎるとここだばっかり主張しちゃって、まつげとかに自分の好きなカラーを乗せられなかったりするんですけど、それもなくちゃんとマッチするピンク色とココアみたいなブラウンの色が2つ入ってます。で、私ね、これ両方混ぜて使ってるんですけど、これをね、真ん中でコロコロコロコロってやります。で、私が使ってるのは、パリブローのブラシなんですけど、すごいね、柔らかくて、ちゃんと毛の間に入っていく感じなのですごい好きなんですよね。色が抜けてる感じのところに付け足すと、パウダーだけだとなんかぼやっとしちゃうかなと思いがちなんですけど、もともと毛がある人は全然いいかなと思います。ただ、もともと毛がない人に関しては、ちゃんとペンシルで描いてあげた方がいいかなと思います。はい。で、まず、ふわっと眉毛を描いたところ、今見てわかる通り、眉毛とその描いたところの色の差がすごくあると思います。そんな時に新登場しましたアディクションのこちらです。ちょっと開けてみますね。これもまたまた、オレンジ系というか、私の髪の毛の色とすごいね、近い系統の色なんですけど、これがすごい良かったです
割と液体がねしっかりついてるんですよなのでおすすめするのはちょっとそぎ落とすこうやって縁につけてそぎ落とすと良いですこういう感じでまずはそぎ落としてからつけていきますで後ろからこんな感じでつけてで戻していきますスースースーとそう後からね地肌についたところは綺麗にしますのでまずはちゃんと全体的についてるようにやっていきます、はい、で眉毛ね乾いてからこれはやってあげてくださいじゃないと汚くなってしまうのではいという感じになりましたねすごいね統一感が出てすごい好きだったんですよねであと眉毛が結構ちゃんとリリクリリシリリシくなるというかなんか黒いままだとやっぱりどうしても違和感がある感じだったのですごいねちょっとだけ柔らかい感じの印象になって好きでした次に良かったのがですねアイシャドウですねこちらはいナーズですナーズのライトリフテリフレクティングクワードアイシャドウを03176番かなこの色になりますこれ何がいいかというとなんかよくありそうな色って思われるかもしれないんですけどピタッと感がすごいだからこの右上の色とかをちょっとベースみたいな感じで使ってあげると本当にツヤっとしてすごい綺麗なんですよねいきますねもうね指とかでスススってつけてもらって大丈夫ですブラシでやるよりもこういうなんかベース系のものって指でつけた方がピタッと馴染みやすかったりするこんな感じですつけてない方とつけてる方でこの粉系のアイシャドウってどうしてもなんかまぶたにたまりやすかったりとかすると思うんですけどそれがすごく少ないと思います本当にねピタッと感がすごくていきますねっていう感じになりますツヤが、ね、綺麗に見えると思いますはい、次のアイシャドウなんですけどこのねもう一個右側に向かって右側になりますね右側のこちらを使っていきたいと思いますこれを目尻にスッと入れますこれもちょっと夏っぽい色というかピーチっぽい感じの色になります目の下にやったりしてもこれねすごい綺麗だと思うんですよね目の下にもやってみようかなこのピンクはいこんな感じですそしたら次は全然新作とかじゃないんですけど私が最近買ったものの中ですごい良かったこれはねブラシですピカソアイライナーブラシ筆がこんなに細いんです真っ平らなんですこのブラシを使ってボビー・ブラウンのロングウェアジェルアイライナー07番エスプレッソインクですねこれ多分昔からあ,のあるんですよねアイライナー引かないとやっぱりどうしてもちゃんとメイクした感じにならないとかいう人はすごいおすすめでこれをちょっとキュッと上げますでそしたらここに線ができると思いますそこに向かってスッと引くこんな感じでそしたらここクッと上げてそのままここと真ん中ぐらいまでを少しだけこうやってつなげますそのような感じです。そのような感じです。副舞台の人とかもね、特に目尻だけとか入れてあげてもいいんじゃないかなと思いますね。一人の人もそうかな。本当にナチュラルな柔らかいアイライナーがこんな感じで入れることができます。だからアイライナー苦手な方も意外とジェルライナーとかを使った方が自然な感じにはなるのかなと思いました。リキッドだとどうしても結構強くなっちゃったりとか、リキッドの黒とかだとね、強くなっちゃったりとかするかなと思います。次に行きます。次はですね、皆様もお気づきかもしれないですが、私が最近本当にずっとずっと使っているユエリーニュのクレイのマスカラですね。ユエリーニュサロンフィルムマスカラのクレイです。これ、最近本当に発売になりました。5月に発売になりました。これはですね、本当に本当に本当に何にでも合うんですよね。そう、もう何がいいかっていうと、ちょっとね色素が薄い感じの顔になるというかなのでどちらかというとちょっとこういう茶色とかのアイライナーとか柔らかめの印象にしたい時にのせてあげるのが合うメイクになるんじゃないかなと思いますこんな感じの色にね茶色系のブラウンってすごい多いんですけど
アッシュ系のブラウンってすごい少ないというか私はあんまり見たことがなくてだからどうしてもそういうアッシュ系のブラウンで透明感がありでアイラインしてなくてまつげだけ塗るだけでもすごい自然になって可愛いみたいなマスカラが欲しくてこのクレイが出来上がったっていう感じですねはいで次に行きます次これ結構みんなもしかしてもう結構持ってる人もいるかなヒンスのこのタイプのこのタイプのチークですね上にクリームタイプで下にパウダータイプが入っててこれめっちゃ可愛いんですよっていうか私の今の気分にぴったりっていう感じなのかもしれないんですけどオレンジ色なんです程よいなのでツヤも出るし髪の毛の色にも合うしなんか程よいし最高っていう感じですねもともと肌に赤みがある人はまずベースをねカバーしてからその赤みをなくしてからこのオレンジをつけてあげるといいかなと思いますそんなに赤々しい色じゃないんですよなので赤みがある人も使いやすい色になっておりますそのままでもいいしもしあのふわっと上からパウダー入れてもいいなと思ったらこのピンクもねすごい可愛らしい色なのでまさにオレンジとピンクなのですごい私の中では今の髪の毛の色にありがとうっていうぴったりの色っていう感じなんですけど上からピンクをするとさらに柔らかい感じになりますふわっとした感じになりますなのでこれもおすすめこれもおすすめ可愛いねこのね色味すごい可愛かったで次いきます次あーすっかり忘れてたんですけどこのパウダーめっちゃ良かったんだすいません私完全にすっ飛ばしてここまで来ちゃったアンリミテッドモッポルースパウダー青竹ブルーっていう色ブルーなのシューエムラさんなんか私もあの3一択だったんですけどこのシューさん出てきてはシューさんありがとうっていうぐらい透明感が出るんですなのであの透明感出したいところとかにつけてあげるといいっていうかもうチークしちゃった。チークしちゃった。なんかハイライト的な感じで入れてもいいし、すごい透明感出ます。ここでちょっとやってみるね。そう、シュウエムラさんのこれ良かった。ちょっと飛ばしちゃった。はい、これも良かった。次、はい、次はですね、このナーズの新色です。リップ、パワーマットリップスティック大好きなパワーマットリップスティックです。の二三二六番ですね。でまず先にねリップクリーム塗ってからやりましょう口が乾燥してたらこのパワーマットリップスティックはなんかカッてやりますのででこのパワーマットリップスティックをこうやってね最初トントンしながらつけていってくださいこんな感じの色です大人っぽくなりますすごい好きでしたこの色うんなんかやっぱ肌が明るく見えるっていうかすごいふわっとした感じに見えるんですよねなので私はめっちゃ好きなんですけどで全然これもすごい前の色なんですけどあのシューウェムラのねこの黄色のリップがすごい昔好きでっていうか今もね黄色系ってすごい相変わらず好きなんですけどちょっと春っぽく見せる方法としてこの黄色を上から重ねますやっぱりだから黄色系が合う人がすごい多いっていうか黄色系を合わせるとすごい肌のトーンがふわって見えたりとか透明感が出て見えたりする人が多いですなのでちょっとライトな感じ見せるために黄色にしましたからのこれあのずっと使ってるんですけど今日のメイクに合いそうだなと思ってプラスしてつけていこうかなと思いますミュードミュード、えっと、ドリーミンググリッター04番になりますこのキラキラ系のギターは本当にお客様にもすごい使ったんですけどこのシャーベット系の色が合う人がめちゃめちゃ多かったですそうやっぱこういうオレンジみたいなピンクみたいなメイクをした時ってこっち系のね色がねすごいねこう映えるというかマッチする感じになりますはいということで髪の毛まで全部終わりました今髪の毛ねつけてるクリップなんですけどこのグレーのシャッターのクリップとこちらのこちらのクリップをつけておりますちなみにこれも新作ですこれも新作ですはいということで春夏メイクで新作絶対これ買った方がいいよっていうものを紹介させていただきました今日紹介したメイクみたいな感じでもいいしもちろんねいろんな使い方ができるものがすごい多くてなのですごい私自身も夏をこれから楽しむ身としては最高なあのコスメたちに囲まれてですね最高な気分で、えー、と夏を迎えたいなと思っておりますはいどういう感想はい、ということで本日の動画がいいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。
コメントもいただけたらすごく嬉しいです。ということでありがとうございました。